Dzień dobry kochani, zdradzę Wam dzisiaj kilka zasad pracy z prostownicą. Przede wszystkim, zanim przejdziemy do prostowania, musimy dopasować odpowiednią temperaturę do typu naszych włosów. Jeśli macie włosy cienkie, delikatne, rozjaśniane, wysokoporowate, zaczynamy od najniższej możliwej temperatury. Jeśli zauważycie, że ta temperatura jest zbyt niska, możemy ją delikatnie podwyższyć, ale raczej w tym przypadku nie polecałabym przekraczać temperatury 170 stopni Celsjusza. Im grubsze, im bardziej zdrowe włosy, tym wyższą temperaturę możemy stosować. Posiad Zadaczki włosów bardzo grubych, śliskich, niskoporowatych, niepoddatnych mogą nawet pokusić się o temperatury o 200 stopni i ciuteńkę wyżej. Natomiast nie zaczynajcie nigdy od tych najwyższych temperatur, zaczynajcie od niższych i wtedy dopiero patrzymy, jeśli ta temperatura się nie sprawdza, to możemy ją nieznacznie stopniowo zwiększać. To wszystko robimy oczywiście po to, żeby oszczędzić naszym włosom cierpienia i żeby sobie ich niepotrzebnie nie niszczyć. Pracując z prostownicą, czy też jakimkolwiek urządzeniem na wysokiej temperaturze, nigdy nie zapominajcie o termoochronie. Zawsze dbamy o to, aby nasze włosy były jak najbardziej bezpieczne. Termoochronę też możecie sobie dobrać w zależności od typu włosów. I na przykład jeśli mamy bardzo suche, puszące się włosy, to fajnie jest wybrać produkt bardziej treściwy, na przykład w formie kremu, a jeśli mamy włosy niskoporowate, śliskie, możemy wybrać coś lżejszego w formie sprayu. Kolejna rzecz, kiedy już przejdziemy do prostowania, pamiętajcie o tym, żeby pasma, które prostujecie, były idealnie wyczesane. Inaczej nie uda Wam się osiągnąć idealnie prostych włosów, a możecie utrwalić sobie jakieś zagniecenia i nieładne fale. Bardzo fajnym sposobem jest prowadzenie prostownicy z zagrzebieniem. Na każdym paśmie dzięki temu mamy gwarancję, że te pasma są idealnie wyczesane i włosy będą naprawdę fantastycznie proste. Spróbujcie, zobaczycie jaki jest genialny efekt. I kolejna rzecz, nigdy nie prostujcie zbyt grubych pasm. Chodzi o to, żeby ciepło dostało się równomiernie w każdy zakamarek pasma, a kiedy łapiemy zbyt grube pasmo, jest to po prostu niemożliwe i włosy będą wyprostowane bardzo nieregularnie. Mam nadzieję, że podobają Wam się moje porady. Oczywiście serdecznie zapraszam do zasubskrybowania kanału i zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie na bieżąco wrzucam fajne porady fryzjerskie w postaci króciutkich filmików. Do zobaczenia, pa pa!